আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য এসেছিলাম হলো ওয়ালটনের স্পেশাল একটা ল্যাপটপ ওয়ালটনের প্রিলুড এস41 এই ল্যাপটপের স্পেশাল বড় অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই ল্যাপটপটা আপনি চাইলে এইভাবে খুলে জাস্ট ট্যাব হিসাবে ইউজ করতে পারবেন দিস ইজ দা ট্যাব দিস ইজ দা কিপ্যাড বুঝতে পেরেছেন আবার খুব ইজিলি এইভাবে কানেক্ট করে ফেলতে পারবেন দেখেন দ্যাটস ইট দেন নরমাল ল্যাপটপ সো বেশ লং টাইম ধরে ল্যাপটপটি আমার কাছে রয়েছে এবং আজকে নিয়ে এসেছি বিস্তারিত সব কিছু নিয়ে এই ল্যাপটপটির খুঁটিনাটি একদম সব কিছু নিয়ে থাকবে রিভিউ এবং আপনাদের সঙ্গে থাকবো আমি ফারাবি আপনারা দেখছেন প্রযুক্তি চলুন তাহলে শুরু করি এই ট্যাব অথবা ল্যাপটপ আপনি যেটাই বলেন না কেন এটা ডিজাইন এবং আউটলুকের কথা বলতে গেলে আমার কাছে ওভারঅল খুবই ভালো লেগেছে অ্যাজ এ বাংলাদেশি কোম্পানি হিসেবে এটাই সম্ভবত প্রথম কোনো ডিটা চ্যাপল ল্যাপটপ যেটা ওয়ালটন নিয়ে এসেছে আপনি চাইলে ট্যাবের মতো করেও খুব ইজিলি এটা ইউজ করতে পারবেন এছাড়াও টু ইন ওয়ান এই ল্যাপটপটির ওয়েট হলো ওয়ান পয়েন্ট কেজি বাটন এবং পোর্টসের কথা বলতে গেলে ডিসপ্লের ঠিক লেফট সাইডে রয়েছে হেডফোন জ্যাকের পোর্ট ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট মাইক্রো এইচডিএমআই পোর্ট ইউএসবি পোর্ট মেমোরি কার্ড রিডিং পোর্ট এবং চার্জিং পোর্ট ডিসপ্লের ঠিক উপরের ডান পাশে রয়েছে পাওয়ার বাটন ভলিউম বাড়ানো এবং কমানোর বাটন এবং ওয়েব ক্যাম লক এবং আনলক করার বাটন এবং ডিসপ্লে প্যানেলের নিচের অংশে রয়েছে কানেক্ট করার জন্য দুইটা ম্যাগনেটিক পোলের পাশাপাশি একটা ইলেকট্রিক কানেক্টর এবং কিবোর্ডের রাইট সাইডে রয়েছে হলো ইউএসবি পোর্ট ল্যাপটপটি কিবোর্ডের কথা যদি আমি বলতে চাই আপনারা আবার চিন্তিত হয়েন না যে ডিসপ্লে কই কারণ ডিসপ্লেটা আমি আলাদা করে রেখেছি সো যাই হোক কিবোর্ডের কথা যদি আমি বলতে চাই বা টাচপ্যাডের কথা যদি বলতে চাই এতে রয়েছে হলো একটা ম্যাট ফিনিশিং দেওয়া দ্যাটস ওয়াই যে বিষয়টা হয় যাদের হাত একটু ঘামিয়ে যায় যেমন আমার হাত একটু বেশি ঘামায় সো আমি খুব কমফোর্টেবল ফিল পেয়েছি এই টাচপ্যাডটা ইউজ করে বাট অনেকে আবার যেটা শাইনি টাইপের যে টাচপ্যাড থাকে সেটা পছন্দ করে থাকে বাট আমি আবারও বলতেছি যাদের হাত একটু ঘামিয়ে যায় তারা এই ধরনের মাউস প্যাড অর্থাৎ টাচপ্যাড ইউজ করে একটা কমফোর্টেবল ফিল পাবেন আর কিপ্যাডের কথা যদি বলতে চাই এটা আমি আপনাদেরকে ডিরেক্টলি দেখাই একটা কিপ্যাডের সাথে আরেকটা কিপ্যাডের যে ডিস্টেন্সটা রয়েছে সেটা আমার কাছে স্ট্যান্ডার্ড মনে হয়েছে যেহেতু ল্যাপটপটা সাইজ টেন পয়েন্ট সো আমি মনে করি স্টিল যে কিপ্যাডগুলো একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিস্টেন্স মেনটেন করা হয়েছে এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এটার জন্য আমি থামস আপ জানাই ওয়ালটনকে ল্যাপটপটি পাওয়ার বাটনের কথা বলতে গেলে কিপ্যাডে কোনো পাওয়ার বাটন নেই ঠিক উপরে ডিসপ্লের এই ডান পাশে উপরের এই জায়গাটায় রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটন এটা আমি অবশ্যই একটু আগে বাটন এবং পোর্টসে পড়বে আমি বলেছি আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলিনি আপনি যখন ল্যাপটপ থেকে কিপ্যাডটা আলাদা করে ফেলবেন অর্থাৎ শুধু যখন আপনি ডিসপ্লেটা ট্যাব হিসাবে ইউজ করবেন তখন কিন্তু সেই কিপ্যাড যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আর কাজ করবে না তখন আপনি এখানে টাচ করে করে কাজ করতে পারবেন ইভেন এটা কিন্তু টাচ অপশনটা রয়েছে ঠিক আছে আপনি কিপ্যাড থাকা অবস্থা আপনি ডিসপ্লেতে টাচ করে করে ইউজ করতে পারবেন এটা সর্ট অফ অল ইন ওয়ান বাট এক্স্যাক্টলি অল ইন ওয়ানও বলা যাচ্ছে না বাট সব কিছুই কিন্তু এটা ডিসপ্লেতে প্রসেসর বলেন মাদারবোর্ড র্যাম এভরিথিং এটা ডিসপ্লেতে এবং ওয়েটও কিন্তু ডিসপ্লেরই আই মিন এই ট্যাব এরিয়ার অংশটারই ওয়েট একটু বেশি কিপ্যাডের তুলনায় অর্থাৎ কিবোর্ডের তুলনায় ল্যাপটপটির সাউন্ড কোয়ালিটি আমার কাছে আপ টু দ্য মার্ক মনে হয়েছে অনেক বেশি লাউডও নয় আবার অনেক বেশি কমও নয় তবে হেডফোন এবং ইয়ারফোন ইউজ করলে বেশ ভালো একটা সাউন্ড পারফরমেন্স পেয়েছি ল্যাপটপ থেকে আচ্ছা এই ল্যাপটপ বলেন বা অল ইন ওয়ান বলেন বা এই ট্যাব বলেন এটা কিন্তু টোটাল দুইটা ক্যামেরা রয়েছে একটা হলো ফ্রন্ট ক্যামেরা ডিসপ্লে ঠিক উপরেই রয়েছে এই ফ্রন্ট ক্যামেরাটি এবং তার পাশাপাশি ঠিক রিয়ার প্যানেলে কিন্তু একটা ক্যামেরা রয়েছে মানে আপনি চাইলে ছবিও তুলতে পারবেন প্লাস আপনি চাইলে ডিরেক্ট নিজেকে ভিডিও করতে পারবেন এবং এই ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং রেয়ার প্যানেল এই দুটি ক্যামেরাই কিন্তু টু মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা যেটা আমি মনে করি অ্যাজ এ ল্যাপটপ বলেন বা অ্যাজ এ ট্যাব বলেন সেটা হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড আছে ওয়ালটন প্রিলোড এস ফর্টি ওয়ানের এই ডিসপ্লেটি হলো টেন পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চি সাইজের এবং এটি ইউজ করা হচ্ছে আইপিএস এলসিডি প্যানেল ফুল এইচডি রেজলিউশনের এই ডিসপ্লেটির স্পেসিফিকেশন হলো নাইনটিন টোয়েন্টি বাই টেন এইটি পিক্সেল ডিসপ্লে সেন্সরের কথা বলতে গেলে এতে রয়েছে ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন এবং টেন পয়েন্ট মাল্টি টাচ সাপোর্ট ডিসপ্লে চারপাশে বেশ বড় সড়ো একটা ভেজেল রয়েছে হার্ডওয়ার কনফিগারেশনের কথা বলতে গেলে এই ল্যাপটপটি প্রসেসর হিসেবে রয়েছে ইন্টেল সেলের এন ফোর্টি ওয়ান হান্ড্রেড গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে রয়েছে বিল্ট ইন ইন্টিগ্রেটেড ইন্টেল ইউএসডি গ্রাফিক্স সিক্স হান্ড্রেড ল্যাপটপটি র্যাম হলো ফোর জিবি এবং স্টোরেজ হলো একশো আঠাইশ জিবি এবং ওয়ালটনের এই ল্যাপটপটি মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে হলো পঁচিশ হাজার নয়শো নব্বই টাকায় ল্যাপটপটি দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের ইউজ করে দেখেছি এর মধ্যে যদি আপনি অফিসিয়াল পারফরমেন্সের কথা বলেন তাহলে ওয়ার্ড এক্সেল বা
পারফরম্যান্স আমার কাছে আপ টু দা পার্ক মনে হয়েছে বাট এই ল্যাপটপ দিয়ে ভিডিও এডিটিং আমি সেভাবে ট্রাই করিনি বিকজ এটা ভিডিও এডিটিং এর জন্য ওইভাবে তৈরি করা না সো যারা আপনারা টুকটাক গ্রাফিক ডিজাইন কাজ করতে চান তারা আপনারা চাইলে এই ল্যাপটপ অর্থাৎ এই ট্যাবটি ইউজ করতে পারবেন এবং এটা আপনাদের খুবই কাজে দিবে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো যেহেতু এটা একটা টাচ প্যানেল সো আপনি বুঝতেই পারতেছেন যে আপনার চাইলে অনেক সময় খুব ফাস্ট টুকটাক কোনো ডিজাইন বা টুকটাক কোনো ছবি এডিটিং এর কাজ চাইলে আপনি এটা দিয়ে খুব দ্রুত করে ফেলতে পারবেন গেমিং এর কথা যদি বলতে চাই তাহলে এই ল্যাপটপটি দিয়ে আপনি অনেক হেভি গেমস খেলতে পারবেন না তবে নর্মাল যেসব গেমস রয়েছে যেমন সিএস গো তারপরে আপনি ধরেন যে কল অফ ডিউটি আই মিন কল অফ ডিউটির নতুন ভার্সনগুলো না একটু পুরাতন ভার্সন এবং তার পাশাপাশি আপনি যদি জিটিএ খেলতে পারবেন এই ল্যাপটপটি দিয়ে দেন টুকটাক মিড রেঞ্জের নর্মাল যেসব গেমসগুলো আছে সেগুলো খেলতে পারবেন বাট অনলাইন ভিত্তিক গেমসগুলো সিএস গো ছাড়া অন্য কোনো গেমস খেলে খুব একটা বেশি মজা পাবেন না বাট ওভারঅল আপনি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন এই অল ইন ওয়ান ল্যাপটপ বা ট্যাপটি আমি ইউজ করতে যে অনেক বেশি হিটিংয়ের দেখা পাইনি যেহেতু আমি একটু আগে বললাম যে এটা কিন্তু অল ইন ওয়ানের মতো যেহেতু এটার মধ্যে প্রসেসর র্যাম সব কিছু হার্ড ডিস্কসও কিন্তু এই ডিসপ্লের ঠিক ব্যাক সাইডে রয়েছে সো এটা কিন্তু একটু হেভি এবং এটার পারফরমেন্সও কিন্তু অন্য রকম হবে ল্যাপ অন্য অন্য ট্যাবের থেকে বাট হিটিংটা যেরকম হওয়া উচিত আমি সেরকম পাইনি হালকা পাতলা হিট হয় যেটা খুবই স্বাভাবিক বাট কিছুক্ষণ সময় দিলে আবার এটা ঠান্ডা হয়ে যায় ব্যাটারি পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে ল্যাপটপটি চার্জ হতে টোটাল তিন ঘন্টার মতো সময় লাগে বাট একবার চার্জ হয়ে গেলে গেমিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন ছাড়া ইউজ করলে আমি অ্যারাউন্ড আট ঘন্টার মতো ব্যাক আপ পেয়েছি আর হেভি ইউজ অর্থাৎ গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং টুকটাক গেমিং করলে চার ঘন্টার মতো ব্যাক আপ পাওয়া যায় এবার সময় আমরা জেনে নিই ওয়াল্টনের এস ফর্টি ওয়ান এই ল্যাপটপটির কী কী ভালো দিক রয়েছে এবং তার পাশাপাশি কী কী মন্দ দিক অর্থাৎ ল্যাকিংস রয়েছে প্রথমে চলে আমরা জেনে নিই এই ল্যাপটপটির কী কী ল্যাকিংস অর্থাৎ দুর্বলতা বা মন্দ দিক রয়েছে মেইনলি আমার কাছে এই ল্যাপটপটির দুইটা ল্যাকিংসই মনে হয়েছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলো ল্যাপটপটির ওয়েট একটু বেশি মানে এক কেজি পঁয়ষট্টি মানে ছয়শো গ্রাম কিন্তু একটু বেশি এটা ল্যাপটপটার ওয়েট যদি আর একটু কম হতো তাহলে ভালো হতো দেন দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমার কাছে উইকনেস মনে হয়েছে ল্যাপটপের সেটা হলো এই ল্যাপটপের চারপাশে যে ভেজালটা রয়েছে সেটা একটু বেশি মোটা এটা আরেকটু চিকন হলে আর একটু ভালো লাগতো এবার সময় আমরা জেনে নিই এই ল্যাপটপটার কী কী বেস্ট সাইট রয়েছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলো এই ল্যাপটপটি যে ডিটাচ করা যায় এই জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে বিকজ এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমি চাইলে ট্যাব হিসাবেও এটা ইউজ করতে পারবো সেকেন্ড যে জিনিসটা আমার কাছে এই ল্যাপটপের ক্ষেত্রে খুবই ভালো লেগেছে সেটা হলো এই ল্যাপটপটার চার্জ আমি আপ টু দা মার্ক পেয়েছি আমি একটু আগে বললাম যে আমি মোটামুটি কিন্তু এভারেজ আট ঘন্টার মতো চার্জ ব্যাক পেয়েছি যদি আপনি গ্রাফিক ডিজাইন বা গেমিং না করেন তাহলে কিন্তু এই আট ঘন্টা আমি মনে করি আপ টু দা মার্ক যে কোনো ল্যাপটপের জন্যই দেন তিন নম্বর যে জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে সেটা হলো এই ল্যাপটপটির ফ্রন্ট প্যানেলে কিন্তু একটা ক্যামেরা রয়েছে অর্থাৎ এর মাধ্যমে আপনি চাইলে কোনো ধরনের কোনো অনলাইন মিটিং এবং অনলাইন ক্লাসও অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং তার পাশাপাশি মিটিং বলেন বা ক্লাস বলেন মাঝে মাঝে কিন্তু আমাদের অনেক সময় অনেক ডকুমেন্টস ছবি তুলে দেন পাঠাতে হয় তার জন্য কিন্তু ল্যাপটপটার রেয়ার প্যানেলে আরেকটা ক্যামেরা চলছে সো আপনি চাইলে ছবি তুলেও পাঠা দিতে পারবেন সো মোটামুটি কিন্তু বেশ হ্যান্ডি মানে দুইটা অপশনই রয়েছে আপনি ক্লাসও করবেন ডকুমেন্টসে ছবি তুলে পাঠাতে পারবেন সো এটাকে বলা যায় যে অ্যাজ এ অল ইন ওয়ান হিসাবে একটা আদর্শ অল ইন ওয়ান বা ল্যাপটপ বা ট্যাব যার মাধ্যমে আপনি অনলাইনে ক্লাস এবং অনলাইনে মিটিং করতে পারবেন দেন চার নম্বর যে জিনিসটা ভালো লেগেছে সেটা হলো এই ল্যাপটপের সাইজ হলো মাত্র টেন পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চি সো আপনি খুব ইজিলি ক্যারি করে যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন সিঙ্গেল হ্যান্ডও খুব ইজিলি ক্যারি করা যায় ইভেন আপনি মনে করেন যে ছোট্ট কোনো ব্যাগের সামনের অংশেও আপনি এই ট্যাপটা বা ল্যাপটপটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন বা মুভ করতে পারবেন দেন সর্বশেষ যে জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে সেটা হলো এই ল্যাপটপটা আপনি হেভি রাফ ইউজ করতে পারবেন বিকজ আমি আবারও বলতেছি যে এটা কিপ্যাডটা যথেষ্ট ভালো বেশি স্ট্রং কিপ্যাড মাউসের টাচ প্যাডটাও খুব ভালো আর ডিসপ্লের কথা তো আমি বাদই দিলাম এটা তো যথেষ্ট ভালো আমি ভিডিওর মধ্যেও বলেছি সো যেই বিষয়টা না বললেই নয় সচরাচর আমি ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব প্রায়োরিটি দিই যে কতদিন এটা টেকসই হয় স্ট্রেংথ কেমন এই ল্যাপটপটা কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট স্ট্রং এবং স্ট্রেংথ মন হয়েছে সো আপনি যদি ল্যাপটপটা কিনেন আমি মনে করি যে আপনার পয়সা উসুল হয়ে যাবে লং টাইম ইউজও করতে পারবেন সো ওয়াল্টনের এই ল্যাপটপ ট্যাব এবং অল ইন ওয়ান আপনার কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্টস করে জানাবেন এবং তার পাশাপাশি এটার ব্যাপারে যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও কিন্তু ভিডিও নিচে করে জানাতে ভুলবেন না আমরা চেষ্টা করবো আপনার সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপনাকে মোটামুটি